que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous, en cette journée, mes très chers frères et mes très chères sœurs, toutes les personnes de tout âge, de grandes salutations très spéciales aussi pour les personnes récentes, pour les personnes qui viennent aussi pour la première fois, de grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous, en espérant que Dieu vous bénisse grandement et que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui sont présentes avec moi aujourd'hui, une grande bénédiction pour chacun d'entre vous. Et de la même façon, vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise. Et j'espère que maintenant les frères et sœurs qui connaissent cette œuvre merveilleuse du Seigneur, vous n'allez être plus paresseux pour venir vous réunir à l'Église. Ne soyez pas paresseux et dire « Maintenant, comme la sœur donne cette, trans cette transmission en direct, je vais la regarder depuis mon foyer. » Ça, c'est pour les personnes nouvelles, pour les personnes récentes, pour les personnes qui viennent pour la première fois. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont malades et ne peuvent pas venir à l'Église. Et d'autres personnes vivent très loin, hors de la ville, ou dans des villages où l'Église ne se trouve pas. Et cet enseignement ou cette facilité qu'il y a sur Internet, c'est pour ces personnes, pour les personnes qui n'arrivent pas à venir à l'Église. Mais il y a beaucoup de personnes, par exemple en Afrique, en Asie, qui s'alimentent avec cet enseignement merveilleux donné par Internet depuis leur foyer, car il n'y a pas d'Église dans ces lieux. Et les personnes veulent de tout leur cœur que l'Église puisse s'ouvrir physiquement. Donc les frères et sœurs qui ont déjà plusieurs années dans l'Église, je vous demande de vous préparer, lisez beaucoup la Bible, apprenez la doctrine, soyez attentifs des enseignements, n'établissez pas votre propre enseignement qui rentre d'une oreille et qui sorte de l'autre, mais que réellement agissez, obéissez, sincèrement obéissez en faisant les choses comme Dieu est en train de nous les enseigner. Car Dieu nous enseigne à travers la Bible, à travers des révélations, à travers le don de la prophétie, les songes, et même aussi à travers les miracles que Dieu fait, il nous enseigne qu'il existe et qu'il mérite l'honneur, la gloire et la louange. Il mérite que nous lui obéissons, que nous nous soumettons à sa volonté, que nous soyons toujours soumis à sa volonté, que nous espérons toujours en Dieu, mais donnons-lui ce qu'il mérite. Soyons donc obéissants, faisons la volonté de Dieu et soyons-lui agréables en accomplissant les commandements, c'est ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi les enseignements seront toujours en continu et répétitifs à tout moment, pour ne pas oublier toutes ces choses et que nous puissions de cette façon progresser peu à peu, que nous puissions nous accroître spirituellement et plaire à Dieu. Que personne ne se convertisse en juste un simple auditeur que juste la personne se connecte ou vienne écouter l'enseignement et soit juste un simple auditeur de la parole. Dieu ne veut pas des personnes qui écoutent simplement, mais des personnes qui pratiquent la parole du Seigneur. C'est l'effort que nous, nous devons réaliser tous les jours de notre vie. Nous devons lui être agréables en tout, et demander à Dieu qu'il nous enseigne ses voies. Alors, dans vos prières, lorsque vous priez Dieu, dites toujours « Seigneur, enseigne-moi ta voie, guide-moi dans ce sentier, où dois-je marcher Dis-moi si je suis en train de faire ta volonté et marcher dans le sentier qui est correct. Réprimande-moi, montre-moi. » Toutes ces phrases doivent toujours exister dans nos prières. Demandez au Seigneur qu'il nous aide. Essayons de faire la volonté de Dieu. Efforçons-nous. 
pour que de même Dieu donne les choses spirituelles, les dons spirituels. Dieu ne va jamais donner les dons spirituels à une personne qui ne s'est pas convertie à Dieu avec son cœur. Une personne qui écoute simplement la parole mais qui ne la pratique pas, qui n'accomplit pas les choses de Dieu, Dieu ne va pas lui donner les choses spirituelles. Alors, nous devons aspirer à recevoir ces dons en perfection. Mais pour cela, nous devons plaire à Dieu en toutes choses. Lisez les psaumes, lisez les livres de proverbes. Là, on trouvera les règles et tout ce que nous avons besoin pour plaire à Dieu. Donc, c'est le conseil que je vous donne, mes très chers frères et très chères sœurs et tous ceux qui m'écoutent. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans le premier livre de Pierre. Pierre, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, a marché avec le Seigneur. Il fut témoin des miracles et des prodiges que Dieu a réalisés, témoin des enseignements aussi, de la doctrine. Pierre, C'était un être que nous pouvions envier car il a écouté cette merveilleuse enseignement du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous écoutons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne. Gloire à Dieu Nous allons donc continuer aujourd'hui avec le premier livre de Pierre, chapitre 3. Et nous allons lire du verset 1 au verset 22. Nous avons ici à peu près deux sujets différents dans ce chapitre. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons un chapitre, il ne s'agit pas d'un seul sujet que nous pouvons trouver, on peut en trouver deux, trois, mais de toute façon, nous nous réjouissons en lisant la parole. Alors, même si on change de sujet, nous nous réjouissons en apprenant. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit était avec Pierre, le Saint-Esprit a révélé à Pierre la doctrine de comment diriger l'Église, de quelle façon gérer l'Assemblée. Et la doctrine et les règles et tout ce qu'il fallait faire dans la vie de tous les jours des êtres, tout cela fut révélé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une invention des apôtres, mais Dieu en train de les diriger et de les enseigner. Voici ce que le Seigneur leur avait promis. Le Seigneur a promis cela. N'oublions jamais la promesse que Dieu a faite aux apôtres lorsqu'il leur a dit qu'ils devaient prêcher dans le monde entier. Mais bien sûr, il savait que les apôtres qui étaient là à ce moment-là n'allaient pas réaliser tout ce travail d'aller à tous les endroits pour prêcher l'Évangile. Le Seigneur savait que c'était les serviteurs, les croyants dans les futures générations qui allaient accomplir cet ordre d'aller dans le monde entier pour prêcher. Et le Seigneur leur disait aussi « Ne vous affligez pas car je vais partir, ne soyez pas tristes car je ne vais pas vous laisser seuls, je ne vais pas vous laisser comme des orphelins, je vais envoyer le Saint-Esprit. » Rappelons-nous que cela est écrit dans les évangiles et le Seigneur leur disait « J'enverrai le Saint-Esprit et le Saint-Esprit sera avec vous à tout instant, éternellement. » Il sera toujours avec vous. Il vous enseignera, il vous orientera, il vous guidera, il vous dira tout ce qu'il faudra faire et de quelle façon le faire. Gloire au Seigneur Tout cela s'est accompli. Toutes ces promesses, tous ces ordres du Seigneur Jésus-Christ, tout s'est absolument accompli et encore aujourd'hui cela s'accomplit. Gloire à notre Dieu Car nous, combien de fois nous avons voulu détourner la Bible, d'interpréter la Bible littéralement, comme s'il s'agissait d'un livre d'histoire tout simplement ou d'un livre poétique. Et le Saint-Esprit est toujours attentif à nous enseigner, à nous réprimander. Il nous exhorte, il nous guide, il nous dit les choses sont de telle façon. 
il nous donne des expériences, à chacun d'entre nous, il nous envoie des expériences et nous, nous vivons beaucoup de choses et il nous enseigne et c'est pour que nous puissions apprendre car il nous dit les choses sont ainsi ou de cette façon tu as vécu cette expérience et cela peut arriver aussi à une autre personne. Maintenant tu connais, tu peux enseigner, tu peux donner des conseils, tu peux consoler quelqu'un. Donc là, nous avons cette promesse accomplie du Seigneur Jésus-Christ qu'il allait envoyer son Saint-Esprit, qu'il allait nous guider et nous enseigner. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne et qui nous oriente. C'est lui qui nous conduit par ce grand chemin. Gloire au Seigneur Nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela, au Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, le Créateur de l'univers. Bon, nous rendons grâce à notre Seigneur pour cela. Car grâce à lui, nos prières, nous devons demander au Seigneur qu'il puisse tous nous mettre à son service dans sa vigne, dans son église, dans son assemblée, peu importe le nom qu'il porte et qu'il nous revêtisse de son pouvoir, du pouvoir du Très-Haut, pour ainsi évangéliser et les personnes vont se convertir et le Seigneur aura beaucoup de personnes qui le louent car il est digne de toute louange. Bien, donc ici dans le chapitre 3 de Pierre, dans les autres Bibles, par exemple dans la Bible espagnole, il y a un sous-titre où il est écrit « Les devoirs conjugaux ». Je ne sais pas si vous avez des sous-titres, mais ne nous inquiétons pas pour les sous-titres. Préoccupons pour nous pour le contenu où il est écrit « Femme, soyez de même soumise à vos maris ». Ici, nous allons parler de quelque chose qui a été mal interprété, détourné, erroné par la société. Quelque chose où beaucoup de personnes n'aiment pas ce sujet, ni les hommes ni les femmes. Car les gens disent « Vaut mieux que je ne crois pas en la Bible » car elle enseigne des choses très difficiles, des choses très dures de pouvoir accomplir. Mais ici, nous allons nous diriger aussi par rapport au temps. Nous devons voir tout cela par rapport au temps, aux coutumes anciennes, car au fur et à mesure que le temps passe, les coutumes changent. La manière de manger, de nous alimenter, de nous vêtir, tout change au fur et à mesure. La technologie, la science augmente et évolue et tout change dans l'humanité. Donc les coutumes changent, les habitudes changent. Aujourd'hui, par exemple, nous disons « Il y a tant d'années, on vivait de cette façon, on faisait ces choses. Il y a tant d'années, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. » Et de cette façon, les futures générations vont dire la même chose. Il y a tant d'années en arrière, les coutumes étaient ainsi et de cette façon. Maintenant, tout est différent. Maintenant, la manière de manger, nous allons plus mâcher des médicaments, nous allons peut-être avaler que des gélules. Nous ne savons pas, c'est une manière de parler. Donc, pour que nous puissions comprendre que tout va changer au fur et à mesure, tout évolue, tout est transformé. De quelle façon De ce que Dieu a commencé à faire, tout se change, tout se transforme, tout évolue. Mais nous, nous devons avec l'aide du Saint-Esprit nous situer dans le contexte et dans l'époque, dans le temps. Donc, nous allons nous situer dans ce temps d'aujourd'hui. Mais nous allons lire d'un temps ancien, des milliers d'années en arrière, où il est écrit, pour que les personnes puissent aimer cette lecture et ne s'inquiètent pas. Nous n'allons pas nous inquiéter pour cela. Il est donc écrit, je répète à nouveau, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris. » Mais de quelles femmes ici et de quel mari parlons-nous Des femmes et des maris du monde qui n'ont jamais connu Dieu Des personnes remplies de maladies mentales Des personnes schizophrènes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu Parlons-nous de ces personnes Mes frères et sœurs, vous qui êtes ici avec moi Non, les frères et sœurs répondent non. Non, on ne parlait pas ici des femmes, de n'importe quelle femme du monde ou de n'importe quel mari du monde, mais à qui 
un peuple que Dieu était en train d'établir et Dieu disait qu'il s'agissait de son peuple, son église. Car on dit que Pierre a commencé à prêcher l'évangile aux Juifs et beaucoup de Juifs se sont convertis à l'évangile et c'est à toutes ces personnes que l'apôtre Pierre était en train de prêcher, à tous ces Juifs. L'assemblée de Pierre, les serviteurs de ses croyants étaient Juifs. Et comment ils vivaient anciennement les Juifs depuis l'époque d'Abraham et de Sarah Ils vivaient sous la soumission de la loi de notre Dieu, sous l'ordre de notre Dieu, oui ou non Donc, lorsque nous parlons d'une soumission, nous allons dire que nous sommes des esclaves d'une certaine façon. Si nous sommes les esclaves de Dieu, gloire à Dieu Car moi, j'aime être assujettie de Dieu, soumise à mon Dieu c'est la même chose. Donc, anciennement, les personnes qui venaient d'Abraham, de Sarah, de Jacob, Dieu a envoyé ses lois, ses règlements. C'était des hommes saints, des femmes saintes, et ensuite Dieu établit son peuple et il dit, ce peuple qui j'ai choisi, où je vais me manifester, où je vais régner, où je vais donner la paix, la joie, le bonheur et je vais les envoyer sur une terre où coule le lait et le miel, ma présence sera avec eux. Alors, ces hommes devaient être des hommes saints et des femmes saintes. Mais, comme nous avons toujours l'ennemi qui est proche, l'ennemi a détourné, il a détourné les pensées de ce peuple et certains ont réussi à accomplir les ordres du Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur a vu que les personnes ne pouvaient pas par elles-mêmes changer ou faire sa volonté, Dieu a envoyé les lois à travers Moïse. Il a dit, « Celui qui n'accomplira pas cette loi sera châtié physiquement. » Le châtiment était physique et dur. « Le malfaiteur sera puni. » Donc, les personnes par le fait d'avoir peur du châtiment qui pouvait arriver de la, de la loi de Dieu, ces personnes s'assujettissaient à la parole, au commandement, à l'ordre divin. Les personnes étaient soumises et assujetties, c'est la même chose. Donc il dit, c'est pourquoi il dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, mais c'était les femmes qui s'étaient converties à l'évangile du Seigneur. » Et ses maris aussi, c'étaient des hommes qui s'étaient convertis au Seigneur. Ils vivaient une vie spirituelle, une vie chrétienne, une vie des dons spirituels, de vivre une vie droite sans péché. Ses maris expérimentaient toutes ces choses car le Saint-Esprit les aidait à être saints, à vivre une vie sainte. C'est pourquoi Pierre disait « Femme !» Soyez de même soumises à vos maris, vous devez vous soumettre, vous devez être toujours en accord avec votre mari. Dans d'autres lieux, on parle d'époux. Vous devez être avec lui, le respecter, car il s'agit d'un homme saint, il mérite tout respect. Et comme dans l'ancien temps, on donnait beaucoup de priorité et de révérence à l'homme, la femme était un peu mise de côté même beaucoup, elle était beaucoup mise de côté. C'est pourquoi il y avait cette exigence de la femme de comment devait-elle se comporter avec son conjoint en parlant ici du mariage. On parle ici d'un couple marié. Il dit que cet exemple et le comportement que ces femmes devaient avoir Envers ses maris, ces hommes saints, il ne s'agissait pas d'un ivrogne ou d'un violeur ou d'un menteur ou de quelqu'un qui trompait. C'était rien de cela cet homme, il s'agissait d'un homme saint qui cherchait Dieu, il méritait la meilleure chose et que son épouse, sa femme, puisse lui donner le respect qu'il méritait. Ne pensez-vous pas que cela est ainsi 
je voudrais que vous puissiez dire un vrai Amen que les frères et sœurs écoutent. Bien, ouais, c'est cela. Car avec cette peur de dire Amen, bon. Mes frères et sœurs, maintenant nous allons continuer. Donc cet exemple sert pour que ceux qui ne croient pas en la parole de l'Évangile, qu'ils soient gagnés sans parole, mais par la conduite de leur femme. Nous sommes maintenant en accord avec ce verset et nous allons bien sûr aimer ce verset. Verset 2 En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. On parle ici de la conduite du comportement. Ainsi, anciennement, se comportait Sarah avec Abraham. Et dans le verset 3 Ayez non cette parure extérieure, votre parure doit être interne. Anciennement, dans l'ancien temps, la parure, pour démontrer l'importance, pour démontrer le rang social ou la supériorité, la parure était extérieure. Donc anciennement, il y avait aussi des personnes pauvres et des personnes riches. Et les femmes riches, anciennement, s'habillaient en se décorant de beaucoup de bijoux, de pierres précieuses, avec beaucoup d'or, de l'or, de l'argent, bon, disons, toutes les pierres précieuses qui puissent exister ou de meilleure qualité, car ces femmes avaient de l'argent et pour démontrer leur importance dans la société, se vêtissaient avec beaucoup de splendeur. Et les autres personnes, lorsque voyaient toutes ces femmes habillées ainsi, les honoraient et leur rendaient même hommage, car ils disaient « il s'agit d'une femme très importante ». Il s'agit d'une femme qui a un haut niveau statut social et cette personne mérite que je lui, je me ôte mon chapeau ou ce que j'ai sur la tête et que je lui fasse une révérence et les salutations adéquates car cette personne est très importante. Car anciennement, la parure se démontrait dans les choses physiques. Plus de bijoux avait la personne et disons qu'il s'agissait d'une personne qui avait un haut statut dans ou un haut rang social. Voici ce qu'on voyait dans l'ancien temps. Et dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il a changé cette parure extérieure, non parce que Dieu l'interdise, ou parce que le Seigneur va s'irriter parce qu'une femme s'habille ainsi, car aujourd'hui aussi, il existe des personnes riches et pauvres. C'est juste qu'aujourd'hui, une femme pauvre qui porte de l'or, et une femme riche qui porte de l'or, alors, elle peut sortir et on ne verra pas la différence. Car la personne pauvre ou riche porte toutes deux de l'or et s'habille très bien à la mode. Donc elle peut être... On ne voit pas la différence, elles sont habillées totalement pareilles. Alors comment pouvons-nous reconnaître une femme qui a une parure intérieure, un vêtement intérieur et caché dans le cœur on la reconnaît par les valeurs, les vertus, les qualités et la bonne éducation que cette personne a, la simplicité, l'humilité, la miséricorde, la bonté, le fait de vouloir chercher Dieu, avoir beaucoup de dons spirituels, servir Dieu avec les dons spirituels, aider les personnes, aimer les personnes, aimer son prochain, offrir un sourire, être sincère, ne pas être hypocrite, ne pas émettre de faux commentaires ou murmurer, alors, en ne faisant aucune de ces choses, nous sommes en train de démontrer que nous avons une parure intérieure et cachée dans le cœur. Et avec cela, nous sommes en train de démontrer que nous sommes une fille de Dieu, car nous parlons ici des femmes, une fille de Dieu. Celle-ci, il s'agit bien d'une fille de Dieu. Et cette fille de Dieu, un jour, va sortir et va être vêtue d'une manière très simple, parce que peu lui importe avoir ou pas, le plus important pour elle, c'est avoir cette parure intérieure et cachée dans le cœur devant Dieu. C'est pourquoi l'apôtre disait, comme vous les femmes, car il parlait ici avec des juifs, avec des femmes qui s'étaient converties au christianisme, elles étaient juives, elles apportaient anciennement une coutume, une façon de se vêtir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre leur dit, mais regardez dans l'évangile, tout change. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'être ces femmes comme dans l'ancien temps qui étaient soumises à la loi de Moïse. 
Maintenant, vous allez vous soumettre ou vous assujettir à l'Évangile, à la loi du Saint-Esprit. Maintenant, votre parure ne doit plus être extérieure, mais dans votre cœur. C'est pourquoi le verset 3 dit ainsi « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, donc il donne ici des exemples, ces cheveux tressés ou les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Si vous vous habitez de cette façon, mais vous n'avez rien de Dieu et vous n'avez pas les dons spirituels et vous êtes une personne grossière, arrogante, qui trompe, qui ment, vous pensez que vous allez vous voir belle même si vous avez tous ces décorations Non, on ne verra pas votre beauté malgré tous les bijoux ou malgré toutes vos belles coiffures car ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons voir, ce qu'il y a dans votre cœur, n'est-ce pas Que cela soit clair. Voici ce que l'apôtre leur disait à toutes ces femmes. Vous venez d'une culture et d'une coutume où les habits et les bijoux, c'est ce qu'il fallait démontrer aux personnes. Non, dans l'évangile, c'est le contraire. Continuez à porter ce que vous avez, n'allez pas jeter ou offrir ce que vous avez ou les détruire. Vous pouvez porter ces décorations, mais votre personnalité, vous autant que personne, personne va vous cataloguer selon ce que vous portez, mais ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, vos comportements, les vertus et qualités que vous avez. À partir de maintenant, c'est ce que nous allons voir dans les femmes de Dieu, dans les femmes qui viennent à l'église. Donc ça, c'est la manière de comment l'apôtre leur enseignait à ces femmes et vous pensez qu'aujourd'hui cet enseignement est pour nous aussi Je pense que oui, pour nous aussi. Alors nous aujourd'hui, nous allons plus démontrer l'importance ou le rang social que nous avons à travers les bijoux et les pierres précieuses ou selon nos vêtements luxueux, mais nous allons démontrer que nous sommes des filles de Dieu avec notre manière de bien nous comporter et de gagner des âmes pour le royaume des cieux avec les valeurs, avec les qualités que Dieu donne, que le Saint-Esprit donne lorsque nous sommes sincères envers le Seigneur. Ça, c'est notre parure d'aujourd'hui, celle que nous devons porter. Donc, vous n'allez plus détester ce verset, n'est-ce pas Bien, donc dans le verset 4, il est écrit, bon, plutôt dans le 3, alors, « Ayez non cette parure extérieure par rapport à toutes ces décorations. » Et dans le verset 4, il dit « Mais que la parure intérieure est cachée dans le cœur. » La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Lorsque la femme a un esprit doux et paisible, prend que cette femme a toutes les valeurs et toutes les vertus et qualités en elle. Donc nous, nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne tout cela, que le Seigneur nous donne tout cela. Bien. Donc il dit, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Le comportement, les vertus, les qualités, les valeurs de la femme chrétienne croyante de l'Évangile, cela plaît au Seigneur. Il s'agit d'un grand prix devant Dieu. Béni soit le Seigneur et qu'il nous aide à obtenir tout cela, à vivre cette vie. Et dans le verset 5, il est écrit « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, donc dans un temps antérieur, ces saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. » Donc elles étaient soumises ou assujetties à leur mari. Elles respectaient leur mari, car en les respectant, elles plaisaient à Dieu. Mais ces maris, il s'agissait d'hommes saints. Et nous parlons ici d'hommes saints et de femmes saintes. Et ici, l'apôtre enseignait aux chrétiennes qui étaient juives et qui s'étaient converties qu'elles devaient commencer à vivre une vie différente dans l'Évangile. Dieu allait les prendre en compte. Le Seigneur allait les garder comme ses femmes et qu'il allait 
les utiliser pour qu'elles puissent servir dans l'évangile en donnant des dons spirituels, mais qu'elles devaient aussi commencer à faire les choses correctes pour être un exemple pour les autres personnes. Donc, dans le verset 5, il est écrit, ou plutôt le 6, « Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » C'est une manière de parler. Sarah le respectait tant, car Abraham fut un homme de Dieu. On dit que c'était l'ami de Dieu. Alors Sarah obéissait Abraham, le valorisait, l'aimait et lui disait « Mon Seigneur ». Aujourd'hui, pour les personnes, les personnes n'aiment pas trop cela, car la société d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas cela. Et vous savez moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très bien. Comment n'allons pas nous plaire à Dieu Comment nous allons pas nous comporter de cette façon si juste, si sainte, pour que Dieu puisse dire aux autres personnes, tu dois respecter cette personne, la valoriser, que Dieu dise cela, cela est merveilleux. Et c'est là où nous dira que nous serons convertis dans une grande estime, dans un grand prix devant le Seigneur. Dieu vous aidera et nous allons réussir à vivre tout cela. Puis il est écrit ici, dans le verset 6, je vais le répéter, « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles. » Donc il dit aux chrétiennes qui étaient juives auparavant, « Vous êtes devenues les filles de Sarah en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous vous êtes converti en ces filles de Sarah grâce à votre comportement car vous avez cru et parce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, vous avez les dons spirituels. Vous êtes au service de Dieu dans l'Église. Vous êtes en train de prophétiser et vous êtes en train d'établir beaucoup de travail dans l'Église. Car anciennement, il y avait des femmes aussi qui servaient dans l'Église. Et ces femmes sont là, l'apôtre Pierre raconte tout cela, parle aussi d'une sœur, la sœur Phoébé. Il disait, je vous recommande de bien l'accueillir, d'avoir un bon comportement avec elle, car c'est une diaconesse de l'Église et elle a aidé beaucoup ici, elle a travaillé avec les apôtres, main dans la main, côte à côte. Donc, depuis ce temps, Dieu aussi utilisait les femmes. Donc nous aussi aujourd'hui, nous devons servir le Seigneur. Marie, servez le Seigneur, soyez des hommes saints pour que vous soyez cet exemple pour vos femmes. Vous devez rendre un bon témoignage et gagner ces bénédictions, vous les maris. Et de même, ici un peu plus loin, on parle aussi du comportement envers la femme, le mari envers la femme, ici dans le verset 7. Marie, oui, Marie, ces hommes saints, non ces personnes qui vivent en train de réaliser tous les jours le péché ou qui vivent toujours en train de maudire ou qui sont colériques ou qui insultent leur foyer et détruisent tout lorsqu'ils sont remplis de colère ou qui maudissent ou qui menacent ou qui sont irresponsables, non on ne parle pas de ces maris ici, l'apôtre ne parle pas de ces maris, il parle de ces hommes saints, ces hommes de Dieu. Il dit, vous Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, en leur rendant honneur, car les hommes aussi doivent rendre cet honneur à une femme, comme avec un sexe plus faible, comme ce vase qui est fragile, car l'homme est toujours plus fort que la femme dans beaucoup d'aspects. L'homme est fort et il ne pourrait pas profiter ou abuser de sa force envers la femme qui est comparée ici comme un sexe plus faible. Il dit que ses maris, ses hommes saints doivent avoir un comportement sain avec leur femme les honorer, car elles aussi, elles héritent avec vous de la grâce de la vie. L'homme, l'hérité 
l'homme et la femme sont aussi héritières de la grâce de la vie éternelle afin que vos prières n'aient aucun obstacle. Il parlait à ces hommes saints que s'ils voulaient être écoutés par Dieu dans leurs prières, ils devaient accomplir toutes ces règles. Toutes ces règles envoyées par le Saint-Esprit de la bouche de Pierre. Et nous, aujourd'hui, cet enseignement n'est pas passée de mode. Elle n'est pas obsolète. Aujourd'hui, Dieu aussi, à travers les dons spirituels, à travers du Saint-Esprit, à travers des rêves, des songes, les prophéties, Dieu enseigne aussi aux femmes le comportement qu'elles doivent avoir envers leur mari et leur enseigne aussi à ses maris envers la femme. Le Saint-Esprit enseigne également. Ce bon comportement, ce comportement rempli de sagesse que tous deux doivent avoir, ce respect l'un envers l'autre, ce bon modèle de foyer, de famille, pour que les enfants reçoivent le bon exemple en parlant à l'intérieur de l'Église, de Dieu, de ces hommes et de ces femmes qui disent être enfants de Dieu. Puis dans le verset 8, il est écrit « Enfin, il commence en disant « Enfin, soyez tous hommes et femmes, mari et épouse. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. » Il donne des exemples et des mêmes sentiments pleins d'amour. Aimez-vous fraternellement, soyez remplis de compassion, remplis d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, c'est-à-dire non aux vengeances. Dites non à la vengeance. Ne pas injurer pour injure. Car anciennement régnaient les vengeances et les malédictions. Vous pensez qu'aujourd'hui cela n'existe pas Cela existe aussi. Aujourd'hui il existe les vengeances, aujourd'hui il existe les malédictions, les injures, de toujours vouloir désirer la méchanceté aux autres. Cela existe encore aujourd'hui. Alors si le Saint-Esprit enseigne enseignait anciennement à ces personnes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi nous enseigne que nous devons nous garder de toutes ces choses mauvaises. Et ici, il dit ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et ici, il cite le psaume 34, donc dans le psaume 34, versets 12 à 16, il est écrit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » De dire cela à une personne qu'elle ne soit pas méchante, colérique, menteuse ou qui trompe ou qui murmure ou qui est envieuse ou remplie de cupidité qui ment, qui réalise tout genre de méchanceté, ne faites pas cela. Il dit, si vous voulez recevoir de bons jours, avoir la paix, la joie dans votre vie, recevoir des bénédictions, alors faites le bien. Éloignez-vous du mal, il dit, verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur, sur qui Sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, sur ceux qui s'éloignent de réaliser toutes ces choses mauvaises. Les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières. Gloire au Seigneur Lorsque vous priez, ne doutez pas, parce que vous priez et vous dites parfois « Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Ne doutez pas, 
Dieu écoute la prière. C'est juste que s'il ne vous répond pas immédiatement, c'est parce qu'il vous manque quelque chose ou vous échouez dans le Seigneur ou ce n'est pas encore le temps. Mais le Seigneur écoute et répond à la prière. Et ici, il dit que le Seigneur ses oreilles sont attentives aux prières, mais que la face du Seigneur est contre ceux, contre ceux qui font le mal. Donc, gardons-nous aujourd'hui de ne pas réaliser la méchanceté, de ne pas pécher. Qu'est-ce que faire la méchanceté Commettre des adultères, des impudicités, mentir toutes ces choses, je répète tout le temps les mêmes péchés. Mais c'est la seule façon de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Ça, c'est réaliser la méchanceté. Il ne faut pas pécher, car pécher, c'est faire le mal. Et lorsque le Seigneur dit « Ne faites pas le mal », c'est « Ne faites pas les choses incorrectes ». Verset 13 « Et qui vous maltraitera si vous êtes scellé par le bien ?» Donc si nous, nous continuons à faire les choses correctes, nous marchons dans la bonne voie, nous sommes agréables devant Dieu, nous sommes toujours en train de prier, de chercher les dons spirituels, de chercher à vivre dans la sainteté, chercher que Dieu nous accompagne de sa main, qu'il soit toujours avec nous, alors nous devons faire le bien, nous garder des choses mauvaises. Et il dit que de cette façon, Dieu sera toujours avec nous. On rend grâce au Seigneur pour sa promesse. Verset 14 D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux, c'est-à-dire vous, vous êtes en train de vivre une vie droite devant Dieu. Nous sommes sortis maintenant du mariage, du sujet de, de la femme et du mari. Maintenant, nous parlons de manière générale. Si vous, vous vous éloignez des choses mauvaises, vous êtes juste, droit, vous vivez une vie sainte devant Dieu, alors vous serez heureux, nous serons heureux. Mais en vivant cette vie sainte et droite, vient l'ennemi. Il établit un piège, il nous persécute, il nous fait souffrir, il nous établit beaucoup de tribulations, de désespoir, d'angoisse car l'ennemi fait tout cela, alors Dieu dit « Je vais vous aider, car vous avez vécu une vie droite devant moi, et maintenant l'ennemi vient pour réaliser des choses mauvaises, mais je vais aider cet homme ou cette femme, car ils me sont agréables et je dois les sortir des griffes de l'ennemi. » Alors on dit que si nous, il nous arrive toutes ces choses mauvaises en faisant les choses correctes, Dieu nous aidera. Voici ce qu'il dit ici. Alors d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Disons des choses mauvaises, des tribulations, des souffrances. Ne nous inquiétons pas car Dieu nous sortira de l'avant au moment moins réfléchi. Verset 15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc il dit que nous devons vivre une vie droite devant le Seigneur, il faut sanctifier le Seigneur avec notre vie, avec notre cœur et tout le temps avec notre bon comportement, avec notre exemple et notre témoignage, nous démontrons aux personnes et à tous les gens que nous sommes en train de vivre la vie avec le Seigneur pour que de cette façon, nous n'allons pas être sous la honte, mais au contraire, nous aurons toujours cette espérance dans notre cœur que Dieu se plaira toujours de nous et qu'il nous bénira. Verset 16, il est écrit « Ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, car anciennement, lorsque Pierre prêchait aux Juifs, et les non-juifs, car beaucoup de non-juifs s'étaient convertis, car l'apôtre Paul et Pierre prêchaient aux non-juifs. Il avait ses assemblées aussi avec ces personnes, et Pierre était avec les juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Il dit 
qu'il y avait beaucoup de murmurations, de calomnies de la part des non-juifs, car ils disaient ces juifs, ce sont des malfaiteurs, ces juifs, ce sont des mauvais, car ils ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont livré à la mort, ce sont des mauvais, des malfaiteurs, des méchants. Et Pierre dit à ses croyants, dans l'ancien temps, il leur dit, ayant une bonne conscience afin que la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. C'est pourquoi Pierre leur dit toutes ces choses, car ils disent « Ne vous inquiétez pas ». Oui, c'est certain que le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié sur la croix du calvaire et persécuté par les Juifs, mais vous, aujourd'hui, vous êtes convertis à l'Évangile, vous êtes convertis à Jésus-Christ. Vous êtes en train de chercher les choses de Dieu. Vous avez les dons spirituels. Dieu va vous bénir. Dieu est en train de vous bénir. Alors, ne me sentez pas mal à cause de toutes ces calomnies ou que quelqu'un vous crie au visage en disant « Vous êtes un malfaiteur. » Peut-être anciennement vous l'étiez, mais plus maintenant. Pourquoi Parce que vous êtes converti à l'évangile de Jésus-Christ. Alors nous, aujourd'hui, nous serons aussi persécutés, non à cause de cela pour avoir crucifié le Seigneur, mais nous allons être critiqués, on va murmurer sur nous, on va nous jeter des calomnies aussi d'une manière ou d'une autre. Mais alors qu'allons-nous faire Nous n'allons pas nous inquiéter pour les calomnies ou pour les injures ou parce que les gens parlent sur nous parce qu'on s'est converti au Seigneur. Non, le Seigneur est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui contre nous Alors le Seigneur est avec nous, il nous défend. Voici ce qui s'est passé ici dans ce verset 16, mais aujourd'hui, nous le vivons aussi d'une manière différente. Et dans le verset 17, il dit « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant les bonnes choses et non en faisant le mal. » Vaut mieux faire le bien. Ceux qui font le bien sont beaucoup persécutés et souffrent. Alors, raison de plus, celui qui fait le mal, lui aussi va souffrir et aura beaucoup de persécutions, de tribulations, de jours mauvais, mais lui, il n'a pas Dieu pour que Dieu puisse l'aider et le relever. Mais nous, en faisant le bien, nous avons des persécutions, des tribulations, Dieu nous aidera et nous sortira à l'avant, il ne va pas nous laisser couler. Alors, nous rendons grâce au Seigneur. Ici, le verset 18 dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. On dit que le Seigneur Jésus-Christ étant juste, a souffert pour toutes ces personnes injustes, pour les péchés qu'ils ont commis. Le Seigneur a reçu cette rémunération. Il a fait tout cela pour nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, donc, il est mort avec sa chair, mais il a ressuscité ensuite dans la vie, dans la vie glorieuse. Puis il dit, et, ayant été mis quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il, a, il est allé prêcher aux esprits en prison. On dit que le Seigneur Jésus-Christ, même s'il est mort en chair, trois jours après il a ressuscité, et dans ce laps de temps, il a réalisé une grande œuvre, un grand travail très important qu'il est parti prêcher l'Évangile aux esprits en prison. Mais quel esprit en prison Le verset 20 dit « Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche » dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Donc il dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est parti prêcher l'Évangile à ces esprits en prison, à ces personnes qui ont vécu avant le déluge. Le Seigneur, dans Genèse, il ne nous raconte pas beaucoup sur cette histoire, sur cette humanité qui a existé avant le déluge. Le Seigneur nous parle peu et tout il a laissé pour notre propre imagination mais aussi avec l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à nous éclairer beaucoup de choses. Mais là, 
on dit que Noé était le prédicateur, on dit que c'était le haut-parleur de Dieu, car il prêchait aux personnes, il prêchait pour qu'ils puissent, les personnes puissent se repentir, car Dieu allait envoyer un déluge et que tous allaient mourir. Et les personnes n'ont pas cru, pourquoi Parce que anciennement, il ne pleuvait pas. Avant l'époque de Noé, les, la pluie n'existait pas. Et lui, il disait, « Repentissez-vous, éloignez-vous du péché, ne commettez pas toutes ces choses. Viendra une grande pluie, un déluge, et tous, tout va être dévasté, et tous, vous allez mourir. » Mais nous supposons que ces personnes n'ont pas cru, mais nous supposons comment allait être cette façon de se moquer de Noé, de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Comme si aujourd'hui Dieu allait nous dire, je ne sais pas, ou peut-être quelque chose va arriver plus en avant, nous allons rien comprendre. Mais les enfants de Dieu, nous croyons à Dieu tout ce que Dieu nous dit. Le monde se moque et se rit, mais bon. Donc, cela est arrivé. Noé a prêché que les personnes devaient se repentir et les personnes n'ont pas cru. Ça, ce sont ces esprits en prison. Ce sont des êtres humains. Nous pouvons parler où autrefois il avait prêché aux humains, aux personnes, hommes et femmes qui ont existé dans un autre temps mais qui ont désobéi aux paroles de Noé et pendant qu'il construisait l'arche qui a duré 120 ans en train de bâtir cette arche, on dit que quand il prêchait les personnes, personne ne lui a cru. Donc pendant que cette arche se construisait juste Huit personnes ont été sauvées. Que ce concept puisse vous être clair. Et dans le verset 21, il dit, ici Pierre parle par rapport au baptême. Dans le verset 21, il dit, Cette eau était une figure du baptême, c'est-à-dire, on dit que Noé a été baptisé d'eau dans l'arche avec sa famille. Les huit personnes ont été baptisées d'eau. Pourquoi Parce que ces personnes étaient dans l'arche et sous l'arche, l'arche était sur l'eau et au-dessus, il y avait la pluie. Donc de cette façon, ils étaient couverts d'eau. Même s'ils étaient dans l'arche, ils étaient tous couverts d'eau. Donc de cette façon, ils ont été baptisés. De cette façon, le Seigneur les a sauvés. Ici, dans cette arche, l'eau au-dessus et en dessous et de cette façon, ils se sont baptisés, ils ont été sauvés. D'où le symbole, cette figure. Le symbole du baptême d'eau qui correspond aujourd'hui aussi. Le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, lorsqu'il leur a dit « Prêchez dans le monde entier l'Évangile et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Pourquoi » Pourquoi Car à partir de là, viendra ce progrès spirituel et cette personne commencera à faire la volonté de Dieu et sera sauvée. Donc il dit « Celui qui croira et sera baptisé ». Et lorsque Pierre a envoyé le premier message, nous le trouvons dans Actes, dans le chapitre 2 de Actes de la Bible, nous trouvons où Pierre envoie le premier message de l'Évangile et les personnes disent « Qu'allons-nous faire Qu'est-ce que nous allons faire pour obtenir la vie éternelle ?» Et Pierre a dit « Baptisez-vous, croyez en Jésus-Christ, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ et de cette façon vous obtiendrez la vie éternelle car vous allez commencer à vivre la vie en le Seigneur, dans l'Évangile, la nouvelle étape de cette vie spirituelle, l'Évangile, la nouvelle loi, la nouvelle alliance. Donc, on dit que ce jour-là, ils se sont convertis, ils se sont baptisés d'eau au nom de Jésus, faisant comprendre nous croyons en Jésus-Christ, qu'il est Dieu, que c'est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Alors ils se sont baptisés d'eau au nom de Jésus. Car anciennement les Juifs avaient Dieu, juste Dieu. Et aujourd'hui le Seigneur est venu pour dire, croyez en Jésus-Christ, ce Fils de Dieu, cette autre personne que Dieu travaille autant que Fils. Et pour les Juifs c'était très difficile de croire anciennement. C'est pour cela que le Seigneur a dit aux apôtres « Prêchez dans le monde entier et celui qui croira et se baptisera sera 
sauver, car viendra le progrès du salut. Donc ici, Pierre, il parle, il dit tout ce qui est arrivé à Noé, qu'il a été baptisé d'eau d'une certaine façon, en étant à l'intérieur de l'arche. Donc le verset 21 dit « Cette eau était une figure du baptême, lisez tous ensemble. » Vous aussi, mes frères et sœurs, lisez. « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des soudures du corps. » Et dans certaines Bibles, il y a cette parenthèse où il est écrit que cela n'est pas la purification des soudures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, je vais relire sans la parenthèse que j'ai. « Cette eau était une figure du baptême, nous sauvera, oui, grâce à la résurrection de Jésus-Christ. » Mais la parenthèse que j'ai, ou que vous, vous avez ce détail qui dit qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire que cela nous ôte l'appétit au péché que nous avons dans notre chair. Donc la personne se baptise d'eau, pourquoi Parce que elle veut avoir cet engagement envers Dieu. Le baptême sert pour avoir cette aspiration à mener une bonne conduite, une bonne vie, une bonne conscience devant Dieu. Et c'est pour cela que sert le baptême d'eau, car la personne dit « Seigneur, je veux suivre ce chemin, je veux continuer dans cette voie, je vais me baptiser d'eau, car je me compromets à marcher dans cette voie vers le salut, car je veux obtenir la vie éternelle. » Donc, à cela sert le baptême d'eau. L'aspiration, cet engagement de commencer à avoir une vie droite devant le Seigneur. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Béni soit le Seigneur. Il est donc nécessaire que les personnes, les personnes qui veulent suivre le chemin de Dieu, se baptisent. Là, nous étions dans une pandémie, pratiquement pendant trois ans, pratiquement durant tout ce temps. Et maintenant, nous n'avons pas pu réaliser des baptêmes d'eau à cause de la pandémie. Mais je pense qu'à partir de maintenant, nous pouvons réaliser ces baptêmes. Nous pouvons maintenant recommencer à les programmer. Pour ceux qui veulent aspirer à avoir une nouvelle conscience ou une bonne conscience envers Dieu, pour celui ou celle qui veut s'engager à avoir une vie éternelle avec Dieu. Alors, pour cela, il y a ce baptême d'eau, ce compromis, cet engagement de vouloir vivre une meilleure vie. Il y a des personnes qui se remplissent, disons, d'émotions, qui se baptisent d'eau et durent quelques années dans l'Église, mais ensuite régressent dans le monde. Sachez que c'est Dieu qui rémunère à chacun, qui donne le prix à chacun selon sa manière de comprendre si la personne a compris ou pas. C'est Dieu qui rémunère. Mais nous, nous devons accomplir avec ce que Dieu nous ordonne, avec ce qu'il nous dit de faire, l'accomplir, ne pas poser tant de questions. Mais ça, c'est ce qu'il est écrit ici. Alors, cela ne vous paraît pas merveilleux Oui, ce verset est merveilleux par rapport au baptême. Il dit que le baptême nous sauve. Oui, car le Seigneur a dit celui qui sera baptisé et croira en moi sera sauvé, c'est cela. Mais qu'il note pas l'appétit au péché. Disons que la personne, qu'il s'agit d'une personne par exemple qui s'enivre tous les jours, vient à l'église et dit « Je veux suivre ce chemin, je veux suivre Dieu. » Alors « Je veux me baptiser d'eau » mais cette personne continue à s'enivrer dans le monde ou continue, disons, avec ses péchés, la personne continue et ne change pas. Mais cette personne s'est fait baptiser d'eau, elle s'est engagée avec Dieu. Alors Dieu va regarder le cœur de cette personne. Et si Dieu voit que cette personne a ce souhait de vouloir changer, d'ôter ses faiblesses, ce péché qu'il vit dans son corps, dans sa chair, Dieu aidera cette personne et Dieu transformera cette personne. Jusqu'au jour où la personne sera complètement transformée et changera. Il s'agit d'une transformation qui est quelque chose de progressif. Ce n'est pas souvent du jour au lendemain, mais le Seigneur lui ôte peu à peu. 
Donc, l'apôtre avait raison lorsqu'il disait « Celui qui se baptisera en eau, cela ne veut pas dire que cette personne sera parfaite ou deviendra une sainte ou un saint, mais c'est juste un engagement envers Dieu pour suivre le chemin de Dieu correctement. » Et ici, il dit « Le Seigneur Jésus-Christ qui est allé au ciel » et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis, Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, les puissances lui ont été soumises. Gloire à notre Dieu pour toujours. Tous sont soumis ou assujettis à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Les anges, les autorités, toutes les puissances, tout ce qu'il peut exister dans le monde, dans l'univers, ou dans le ciel, ou avec Dieu, tous sont soumis ou assujettis à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Le Tout-Puissant, notre Dieu, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons maintenant prier. Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ton amour pour ta sainte parole. Merci éternel Dieu pour tout ce que tu nous enseignes, pour tout ce que nous apprenons dans ta parole. Merci mon Père. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande mon Seigneur que tu tendes ta main toute puissante qui guérit, guérit, purifie et délivre toute personne, homme ou femme qui se trouve malade ou qui souffre diverses maladies, guérit, purifie et ôte toute maladie, toute malédiction du diable, détruit, Seigneur, tout le travail de l'ennemi et purifie les personnes, réalise les prodiges, les miracles dans notre vie, mon Père, aide-nous à continuer de l'avant, aide-nous à te servir avec tout notre cœur, avec toute notre âme, mon Père, nous nous trouvons entre tes mains, L'Église t'appartient. Merci, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Il y a un cantique qui dit, le cantique 35, il est précieux. Ma sœur Alessandra, si vous avez un micro à la main, s'il vous plaît, aidez-moi à chanter ce cantique. Et les autres frères et sœurs peuvent aussi chanter, car j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Le cantique 35. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Oh hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es, qué precioso es cantarle al Señor. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur me dit et me révèle que beaucoup de bénédictions il est en train de donner à beaucoup de personnes, à des milliers de personnes, beaucoup de bénédictions et de continuer de l'avant. Soyez fermes, restez fermes et cherchez les choses de Dieu avec tout votre cœur car il va verser en vous beaucoup de bénédictions et beaucoup de triomphes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et pour les enfants et pour vous tous, de grandes salutations remplies de tendresse. Merci. Merci.